te doy la bienvenida a mi canal, espero que estés muy bien en este día. Hoy vamos a ver un interactivo con estas dos opciones, piensa cuál te gusta más. El interactivo se llama ¿Cómo se siente esta persona sin mí? ¿Cómo afronta la separación? Ya sabes que puedes pausar el vídeo si no puedes ahora mismo decidirte por ninguna de las dos opciones porque vamos a empezar ya mismo. Recuerda, es un interactivo para saber cómo está sin ti. Vamos a primero a sacar las energías con el 8C. Oh. <ríe> me quieren saltar ya, pero esta vez voy a dejar un poco más de tiempo de bajar. Yo también es que soy muy así, muy intensa yo, ¿no? Entonces, mira, esta me quería saltar. Guía. Oh, ¿Visteis? Vamos a guiar, será... Que tiene muchas cosas que decir, me ha vuelto a saltar otra. Voy a ver qué me dice. Nueva visión. Son cartas muy positivas, ¿eh? Lo que está sintiendo esta persona... Y agotamiento, bueno, me, por hablar, <ríe> siempre la última, ¡pam! Muy bien, pues suelo sacar tres cartas, o tal vez, bueno, dependiendo, ¿no? Es como yo lo veo, pero en este caso vamos a dejarlo así. Vamos a ver cómo se está sintiendo esta persona por la que me preguntáis en este mismo momento. Veis que las dos primeras cartas son como muy, pues, esperanzadoras, ¿no? Es la, la carta de guía, la carta de nueva visión. Y por último el agotamiento para pues, fastidiarlo un poco. Pero puede ser que esta persona se haya sentido un poco agotada en una situación concerniente a vosotros, que haya pues, agotado todos los cartuchos de, de, su, de su paciencia, de su, de su fuerza, que esté realmente en un límite ya, ¿no? que ya diga, ya, ya no sé qué más puedo hacer. Y entonces ahora mismo diga, pues ¿qué puedo hacer? Pues tengo que ir hacia otro camino, tengo que empezar a abrir los ojos y verlo todo desde una nueva perspectiva, tengo que pues verlo diferente porque si no voy a seguir en este camino de agotamiento, de cansancio que no me está llevando a ningún lado, ¿no? Entonces está buscando una especie de, de guía, como dice la palabra, la, la carta, está buscando un, un rayo de luz para seguir, para que esta nueva visión que quiere encontrar le quite de esta fase de, de, de estar tan cansado y tan tan agotado o agotada. Yo, perdonad, siempre hablo en masculino, pero también es porque yo soy un poco así, siempre he hablado así, me cuesta mucho agotado o agotada. También soy muy perezosa, ¿no? Para... <risa> Estoy de broma. Bueno, pues entonces, eh, como estaba en este nivel de agotamiento tan tan extremo ya, porque lo veo en esta carta, lo veo realmente muy cansado. Miradle la cara a esta persona. Es como que ya tiene todos los trastos, pues, pues los cables, tiene trozos por aquí, trozos por allá. Está como que ya ha utilizado todos sus, eh, todas sus herramientas y ha llegado un momento que ya se siente tan cansado mentalmente que necesita cambiar y tiene que abrirse, tiene que abrirse a vivir. ¿no? Entonces, tiene que abrir la mente, tiene que abrir la mente y ver las cosas desde otra perspectiva porque no puede seguir así en, en este enclaustramiento mental, ¿no? Así que, bueno, pues eh, se siente así ahora mismo, saliendo, intentando salir de, de una situación que le ha agotado mentalmente y también físicamente. A veces, eh, pues, bueno, sabéis que todo va junto, ¿no? La mente y el cuerpo van todos juntos. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot ya. Vamos allá. Así, ahora sí que voy a hacer un cortecito a la izquierda. Y voy a tomar este mazo, sí. Este mazo, a ver qué nos dicen las cartas sobre esta persona. Uy, ¿veis? Se me, se me saltan las cartas. Bueno, la justicia, la estrella, el diablo. Tres arcanos mayores en la primera línea. Esta persona está yendo por, por un, un camino de transformación bastante, bastante grande, ¿vale? La justicia, pues, eh, está intentando encontrar, ser justo en, en la situación en la que estáis. Está intentando hacer las cosas bien, está intentando no hacer daño a nadie. Con la estrella me está hablando de buenos sentimientos, tiene, no tiene ganas de haceros daño. Lo único que el diablo, y esto me sale justo encima de la carta del agotamiento, esto es como se encontraba antes, es como que estaba tan agotado, tal vez estaba muy obsesionado, obsesionada en esta situación, ¿ok? Estaba como que le daba muchas vueltas, eh, había una codependencia bastante grande, eh, podéis también eh, hacer eh, la lectura espejo, eh, muchas veces es posible que, que sea también sentimientos 
eh, compartidos por ambas personas, ¿ok? Entonces, eh, esta, esta codependencia que le llevó tan, a tal agotamiento de, de su mente le ha dejado en, en, un, en un caos, ¿no? En un caos interno. Está ahora mismo caóticamente perdido, como diría una amiga mía. Y por eso está intentando equilibrar, está intentando equilibrar y ser justo. Está intentando que, que todo esto, pues es, es como una, una extensión de los Shocer. Como que todo esto que ha sentido que le ha llevado a estar tan agotado o agotada, eh, está intentando equilibrar sus sentimientos, equilibrar, ser justo con vosotros. No quiere, no quiere por, ningún, por ninguno de los casos haceros daño. Si ha hecho algo que os haya hecho daño, lo ha hecho sin saber o sin querer, ¿vale? Porque esta persona ha estado en un momento de bastante, bastante caos. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. ¿Cómo se siente sin mí? Es lo que quiero saber, ¿no? Sé que está intentando equilibrarse y sé que está saliendo de una codependencia, un, un, unos sentimientos tal vez un poco... Mira, quería saltar esta. Otro arcano mayor, esta carta, esta tirada es muy intensa, es muy intensa. El carro, es mi carta. El carro, avances, caminar hacia adelante... ¡Opla! Me sale de aquí el 10 de copas, me ha salido también disparada junto con otra, pero el 10 de copas, lo, lo habéis tenido todo vosotros, ¿verdad? Habéis tenido mucho amor, habéis tenido, habéis compartido muchas cosas. ¿Y ahora qué es lo que os ha pasado? ¿Mm? ¿Qué, os, ¿Qué os pasó para, para terminar así, en este, en, este, en este agotamiento, no? ¿Qué es lo, qué es lo que os pasó? Porque aquí el carro me dice que quiere avanzar. Es como la nueva visión que antes os he dicho. El carro y la nueva visión tienen bastante de, de común, en común. Es un avance. Necesita abrir los ojos y la mente para, para, para ver las cosas desde otra perspectiva. Vamos allá. Vamos a hacer otro corte. Aquí. Está aquí. El 5 de copas. Ya estoy empezando a ver un poco qué es lo que os ha pasado. Uh -huh. El 5 de copas y la princesa de oros, de pentáculo, o sea, la sota de oros. Bueno, el 5 de copas me habla de que ha habido aquí una gran pérdida. Aquí os separasteis con mucho dolor, con mucho dolor las, las dos partes. Hubo como, pues, eh, si tomaron malas decisiones, es posible... Es posible en algunos casos que hubiera perdonar. Acabo de darle una patada... <risa> A la cámara, así que perdonadme el movimiento. Es muy posible que en algunos casos, solamente en algunos, hubiera otra persona de por medio, una mm, mujer o un hombre más joven o de mm, carácter un poco más aniñado, más, más... bastante como inocente, ¿no? Como, bueno, aquí estoy yo y se interpusiera entre ustedes. Además, me sale abajo del diablo. Es como que esta persona atrajo a vuestra persona de interés y um, hizo ahí un caos en vuestra relación que llevó a que todo se desmoronara. Me aparece a mí también aquí la reina de bastos. La reina de bastos. Es una persona muy atrevida, muy audaz. Alguien que tira mucho hacia adelante. ¿Fue una persona la que os separó? ¿Fue una persona que se metió por el medio? Cuando sale reina, puede ser una, una persona, una mujer o un hombre. Estamos aquí hablando de tiradas muy generales. Me estáis viendo pues personas de todos los sexos, géneros, de, de, de todos los tipos, ¿no? Entonces, es una reina, pero en este caso puede ser un rey, dependiendo de quién seáis. Vamos a ver qué más me cuentan las cartas. Vamos a hacer aquí un último corte. La sacerdotisa. ¡Uy, cuánta gente está saliendo! Por último, el ermitaño. Bueno... Aquí he visto mucha gente metida. Hay como que la tirada ha empezado muy intensa con muchos arcanos mayores. Como que la persona de vuestro interés está intentando balancear sus emociones para llegar a una estabilidad. Porque ha estado bastante, bastante eh, pues yo diría, obsesionado con vosotros o con la relación o cómo, por cómo terminó. Porque hubo aquí mucho dolor, hubo una pérdida bastante fuerte... Creo que en este caso fuisteis vosotros, los que me estáis viendo, estáis aquí en el centro de la tirada. Es muy posible que esta persona eh, conociese a alguien 
que, bueno, pues se interpuso por el medio, os hizo daño, y él realmente no quería haceros daño, pero los deseos así como más primales fueron los que marcaron la, la situación. Entonces, pues, eh, <risa> digamos que es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que está sintiendo ahora mismo? Pues ahora mismo se recluye, está como en, 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 en modo estático, ¿no? La, la sacerdotisa es una persona muy sabia que está, pues, ella y el ermitaño me salen otra vez dos arcanos mayores. Esto es muy, muy fuerte, esta tirada. Son dos personas, ambas, que ya tienen una, unos conocimientos, unos saberes de, de la vida. Es como que están meditando profundamente las cosas, el, intentan entender los porqués. La diferencia entre uno y otro es que la sacerdotisa, por ejemplo, ella está sentada tranquilamente en su, en su trono, sin mirar hacia otro lado, y está ahí. ¿vale? Y el ermitaño está como en su soledad, uh, está como... Pues mira, estoy en mi momento de estar solo y tengo que hacerlo porque necesito comprender qué es lo que me está pasando. Necesito saber qué es lo que he hecho, porque yo aquí a esta persona le he hecho muchísimo daño... La he dejado pues echada en el suelo mirando lo que ha perdido, tal y como la carta lo está expresando. Y no, yo no quería, bajo ningún concepto, hacerle daño con la estrella. Es una persona que tiene muchos sentimientos buenos hacia, hacia vosotros, ¿no? Le, le, le dais muchísima... Le, le dais alegría, le dais paz, le dais tranquilidad. Sois como alguien que realmente le ha dado todo, le ha dado sentimientos muy bonitos, ¿no? Pero aquí... Eh, se mezcló algo, hubo como que, <ríe> lo que he dicho, ¿no? los, deseos, los deseos más primarios, pues en este caso parece ser que conoció a alguien que se metió por el medio y que, bueno, pues os hizo muchísimo daño. Es una traición eh, que a vosotros os dio muchísimo dolor. Eh, ahora mismo, pues está viendo lo que ha perdido, eh, está meditando para ver qué es lo que puede hacer con vosotros, ¿no? Porque realmente no quiere terminar así. Sois una persona a la que quiere mucho, la quiere. Voy a aclarar con otro, el otro mazo, a ver qué es lo que ha ocurrido aquí, para que esta persona, pues ahora mismo esté tan recluido en modo ermitaño, pero está muy agotado, ¿no? como muy agotado Uf, me saltó esto dos de bastos, no voy a sacar más cartas esta ya me lo está diciendo el dos de bastos es una persona que está mirando al futuro está intentando pues con su momento de meditación y refleja eh, reflejación no sé cómo es la palabra ahora mismo eh, meditación, vamos, está metido en sí mismo reflexión, perdonadme eh, que hoy estoy de verdad que se me van las palabras está en su momento de reflexión mirando hacia el futuro Probablemente entre dos opciones, ya veis que tiene la, la bola del mundo en la mano y tiene delante un horizonte muy lejano, ¿no? Eso también eh, abarca pues la nueva visión, está como intentando abrir horizontes y panoramas, posibles eh, proyecciones a, a ver qué es lo que puede hacer. Ahora mismo esta persona pues no la veo, el carro sí que me dice que quiere avanzar hacia vosotros otra vez, ¿vale? Porque además me, sa me sale que os ha hecho mucho daño y lo sabe. Pero veo como más estar estático de momento, está como viendo más hacia el futuro qué es lo que puede hacer, cómo puede llegar hasta vosotros de alguna forma para, para poder arreglar todo esto. Porque según lo que me están enseñando estas cartas ha habido un gran desaguisado aquí, una catástrofe que ha creado básicamente porque, pues porque se dejó llevar por sus sus instintos, es lo que estoy viendo yo aquí, ¿no? Se dejó llevar y, bueno, pues es lo que ha pasado aquí. <risa> eh, es así, a veces la, la vida es, es así, a mí también me ha pasado, ¿no? Que de repente alguien se me cruza por el camino y digo, uff, y luego sin pensarlo, pues allá que voy. Pero bueno, luego lo piensas, te pones en modo ermitaño y dices que es lo que he hecho, tengo que hacer algo aquí para arreglar todo este, este bacanal que he creado, porque esto no está bien. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo se siente sin vosotros? Se siente, sabe que os ha hecho daño, quiere equilibrarse, quiere compensar un poco ese dolor, quiere continuar con estos buenos sentimientos que tiene hacia vosotros, quiere recluirse en sí mismo y pensar un poco en el futuro para ver nuevos pasos. De momento no hay acción, está en fase de planificación, ¿vale? 
Así que dadle un poquito de tiempo, ¿sí? Para ver qué es lo que hace, si se aclara las ideas. Ya sabéis que el tarot es una, una referencia. Luego pueden pasar muchas cosas porque existe el libre albedrío de las personas. Incluso vosotros, si estáis viendo esta tirada, decís esto. No me gusta cómo va. Yo puedo cambiar mi futuro. Y hacéis algo y lo cambiáis. Es así de claro. Es así. Bueno, vamos a ver qué os dicen los ángeles del amor, ¿vale? ¿Qué os aconsejan en este caso? Voy a sacar solamente una carta y la voy a sacar así. Me va a ser esta, mira, además se ha movido. Debe ser el desnivel de la casa. Niños, <risa> tu vida amorosa está siendo afectada por niños. ¿Es verdad esto? ¿Tenéis niños? ¿Habéis tenido mm, descendencia? O tal vez esta persona que se cruzó fue alguien tan infantil, fue una forma de, de, de volver a la infancia de esta persona, volver a sentir, no a la infancia, sino a sentir. Tal vez tenía los sentimientos un poco estancados y esta persona le hizo volver a sentir como si fuera un niño, tal vez es posible. También para otras eh, personas, porque ya sabéis, sois muchos, puede ser que seáis una pareja que hayáis tenido niños y que también pues haya pues aquí una especie de... No podéis, no podéis continuar eh, amorosamente porque tenéis aquí a los niños que os unen. Entonces esta persona pues ahora mismo no, no puede separarse de vosotros también porque tenéis familia. Voy a sacar otro. Dale una oportunidad a tu relación. Esto es lo que te han dicho las cartas, ¿vale? Como final. Bueno, pues si te ha gustado la lectura me puedes regalar un like, me puedes regalar un comentario con tu historia y me puedes regalar sobre todo tu suscripción. Yo estaré encantada de tenerte por aquí. Ahora vamos a pasar a la opción número 2 y bueno, os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao. Pensar bien en la persona sobre la que queréis preguntar. Me han salido dos cartas y las voy a sacar. El estrés, represión y estrés. Y voy a sacar la última. También vamos encaminados, ya sé por dónde va encaminada la tirada, por lo que estoy viendo. Unas energías bastante fuertes. Y el maestro. Bien, aquí tenemos otra persona que está <ríe> un poco como dicen las cartas, estresada, reprimida, por lo que está sintiendo. Porque ahora mismo con esta situación de no contacto, o de poco contacto, o de, de, de corte que tenéis entre vosotros o vosotras, es una situación que no le hace ninguna gracia. Que no, no, puede, no puede estar tranquilo o tranquila, se siente completamente nervioso a todas horas, siente que, que está caminando sobre aguas movedizas y que no sabe salir, no encuentra una salida. Al mismo tiempo también está muy reprimido o reprimida, está reprimiéndose los sentimientos porque piensa que es lo correcto. Con el maestro me dice que es una persona bastante sabia, que quiere hacer las cosas correctamente también. Entonces está reprimiéndose un poco las ganas de, de, de llamaros o de buscaros o de mandaros una comunicación, porque en este caso, habéis visto, me ha salido la primera carta que también me ha volado, es la reina de espadas junto con el diablo. Vemos una persona que está en una situación, pues eso, eh, portándose bastante fría, con frialdad, mirando como hacia el otro lado, ¿veis? Está dándole la espalda a los sentimientos, en este caso, vosotros teníais mucho, mucho, mucha pasión entre vosotros o vosotras, ¿verdad que sí? Está dándole la espalda a todo esto que sentía, este fuego que había. ¿Por qué? Porque la situación le ha causado tal estrés, ha llegado a un punto de que ya no puede más, tiene que reprimir los sentimientos que siente por vosotros o vosotras. Tiene que ponerse esta coraza de hielo para no ir corriendo detrás de vosotros para, para estar juntos. Es como que... Entre vosotros o vosotras saltan chispas cada vez que estabais juntos. Y también chispas en el sentido sexual, pero también en el sentido de la palabra. Podéis ser muy fogosos o fogosas, ¿vale? Muy, muy ardientes, incluso herir con las palabras. Me sale la justicia, la justicia la tenemos aquí. Y después me sale la reina de oros, eh, perdón, la, la sota de oros. Con la justicia veo claramente que 
exacto, como dicen las cartas anteriormente, quiere encontrar un balance en, en, en su forma de, de tratar con vosotros o con vosotras, porque ve que, que hay aquí también incluso sentimientos obsesivos que le causan pues, pues agobios. Tiene que reprimirse las ganas, sabe que no, no puede seguir así por este camino. Entonces está intentando encontrar un, un balance para también ser equilibrado y justo con vosotros y vosotras. No habían, digamos, sentimientos de hacer mal. No veo también esta persona que quisiera hacer mal. Me ha saltado el mundo. Me ha saltado el mundo como carta central de la tirada. Wow. Me salta el mundo aquí. Probablemente está pensando en hacer un final de ciclo para empezar otro nuevo, para empezar renovado o renovada con unas energías mucho menos agobiantes. No, no sabe seguir por este camino porque no, no, no le está haciendo nada bien. Se siente estos dos sentimientos del inicio, el estrés y la represión, me están diciendo que esta persona lleva una carga muy grande de sentimientos. Entonces vamos a hacer aquí, ahora ya voy a sacar las cartas yo... Muy bien, eh, lo que veo aquí es que para esta persona lo habéis sido todo en algún momento, o tal vez lo seguís siendo, sois como esa emperatriz que lo tiene todo para formar una familia, para ser una pareja estable, para tener, eh, pues eso, formar un hogar, eh, una relación completamente pues fructífera, con el 9 de oros también me dice que hay una... Tenéis casi todo para tener eh, una, una estabilidad. Pero, pero aquí, tal cual, estos sentimientos de esta pasión que tenéis a veces de, 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 de que cuando comenzáis a pelear, tal vez, o de hablar, acabáis en peleas, acabáis en, en decir, mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no somos capaces de hablar? ¿Por qué no podemos sentarnos tranquilamente a hablar como personas civilizadas. Está dándole la espalda a estos sentimientos. Está dándole la espalda a, a toda esta pasión que teníais juntos o juntas. Era, mmm, le estaba haciendo daño. Probablemente también está pensando en, en tomar una salida, un escape. Uh -huh. Entonces, lo que yo puedo ver aquí es que es una persona que está pasando por un, un estado de nerviosismo brutal y que está reprimiendo mucho sus sentimientos porque eh, pretende darles la espalda, pretende ponerse una coraza como la reina de hielo para no tener que ir corriendo hacia vosotros o vosotras porque necesita encontrar un equilibrio, una paz. Quiere, quiere sacarse todo este malestar, esta, esta tensión, estos nervios, estas, estas sensaciones de no poder hacer lo que realmente quiere, necesita estar como tranquilo o tranquila, necesita encontrar su, su, su equilibrio, necesita ser justo consigo o consigo misma. Se ha dado cuenta que aquí tenéis muchos choques, tenéis muchas... Muchas malas palabras a veces, sois como muy fogosos tanto en la forma sexual como en la forma de hablar. Es como que pretende darle la espalda a esto porque le hace daño, le hace daño. Entonces, eh, ahora mismo se siente, está con la coraza de la reina de hielo, está reprimiendo sus sentimientos y está bastante estresado o estresada. Es como se siente ahora mismo sin ti, es la pregunta que estamos haciendo. Por otro lado, hay muchas ganas de enviar un mensaje o de contactar o de, de dar señales de vida porque al fin y al cabo siente que este ciclo que se está cerrando entre vosotros podría dar lugar a uno nuevo para ellos sois y habéis siempre sido la, la emperatriz la persona que lo tiene todo para formar una familia para una estabilidad para ser mmm, felices ¿no? porque tenéis todo sois una persona madura que escucha sois alguien que realmente le aporta mucho. Entonces pretende como cerrar un ciclo, pero tal vez para empezar otro nuevo desde un punto de vista menos fogoso y fuerte, ¿no? Porque aquí hay sentimientos muy brutales a veces, muy brutales. Sois como el fuego. Tenéis fuego, ¿vale? Eh, está ponderando si volver o no volver. Ahora mismo está pensando, me veo estas dos cartas juntas, y veis que me están diciendo... Es una persona que está mirando como al horizonte, viendo qué es lo que va a hacer, ¿no? Está como pensando 
que es lo que puede hacer. Muchas veces tiene ganas de abandonar, muchas veces tiene ganas de, de irse y no mirar hacia atrás porque tiene como, pues eso, una, un, un boom, es una bomba de sentimientos lo que vosotros tenéis y, y se da cuenta de que no le hace bien. Entonces, no le hace bien ni a él o a ella, ni a vosotros o vosotras. Es como que, mmm, pues, ni contigo ni sin ti. Es lo que yo estoy viendo aquí. Eh, sentimientos de muchísimos, muchos, y además un fuego abrasador que hasta yo mismo lo estoy sintiendo. Me quité la chaqueta y todo <risa> antes de hacer esta lectura porque ya me daba cuenta de que iba a ser bastante fuerte en, en cuanto a sentimientos. Eh, ¿Qué es lo que os puedo decir? Eh, eh, de momento esta persona pues está poniendo distancias e intentando enfriar todo este fuego que hay, está reprimiéndose. Eh, de momento tampoco sé, no veo que quiera volver porque aquí hay como sentimientos de irse, como pensamientos de que quiero irme y no volver porque aquí hay muchas veces que, que, que yo me siento reprimido, me siento muy estresado o estresada y no veo una salida. Voy a sacar otra carta de Osocen porque tengo que intentar saber cuál es lo, cuáles son los movimientos que quiere hacer esta persona. Porque ahora mismo lo veo o la veo reprimido intentando apartarse de este fuego que tenéis. Voy a sacar esta carta. Curación. Claro, es que quiere curarse. Necesita sanarse de todo este... Esta, este estos arrebatos que os dan, estos momentos de... de ya ve, yo estoy visualizando aquí muchísimas peleas de forma de hablar muy exaltada, de, de estar muy acalorados. También lo, lo, después las reconciliaciones son brutalmente buenas, también os lo puedo decir, ¿no? Pero es como que se ha estresado. <risa> ha llegado un momento que ya no puede más, ¿no? Es como que ya necesita curar esta, esta, este fuego. Este fuego necesita que aplacarlo un poquito, ¿vale? Así que es como... Veo que esta persona se siente a día de hoy, se siente así. Eh, espero que esto os haya dado algún tipo de, de guía o de, de... Bueno, pues saber cómo tenéis que actuar respecto a esta persona. De momento, dejadlo o dejadla tranquila porque necesita su momento de estar alejado o alejada, necesita pensar, necesita pensar porque en el fondo las dos cartas de aquí me dicen que sois todo lo que él o ella necesita, pero ahora mismo tiene que bajar un poco el humo, ¿no? el fuego, bajar un poco la intensidad de esta relación que muchas veces le está, veo una persona muy nerviosa y muy que sus nervios ya hasta por salud, sus nervios no están bien, ¿vale? Así que mi, mi, mi consejo, puedo deciros, eh, bajad un poco el, el nivel, bajad un poco el tono, intentad tranquilizaros tanto el uno como la otra, tanto vosotros o vosotras, intentad bajar un poco los nervios y tal vez se pueda comenzar de nuevo con un ciclo renovado, ¿vale? Se tiene que terminar esta etapa de, de nerviosismo, de, de pasión desenfrenada, a veces brutal y mala para comenzar bien desde un lado ya tranquilo, como una emperatriz. La emperatriz es una persona muy calmada, muy serena, muy que te da paz. Eso es lo que necesitáis vosotros o vosotras, ¿vale? Porque si no, corréis el riesgo de que esta persona se vaya para siempre. Entonces no queremos esto, ¿ok? Muy bien. Pues este ha sido el interactivo de hoy, muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final, si me queréis regalar un like podéis dejarme también vuestros comentarios con vuestras historias y si queréis suscribiros al canal pues yo encantada de teneros aquí en el próximo vídeo. Venga, un abrazo, gracias, chao.